ടീൻസ് ഫാഷനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പഴയ ഡ്രസ്സുകൾ ഒന്നും തന്നെ നമ്മൾ കളയേണ്ടതില്ല അതൊക്കെ കൊണ്ട് നമുക്ക് പുതിയ പല ഡ്രസ്സുകൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഓരോ വീഡിയോസിലും കാണിക്കുന്നത് എല്ലാ പഴയ ഡ്രസ്സുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പർദ്ദ ജീൻസ് നൈറ്റി സാരി അതുപോലെ എല്ലാ പഴയ ഡ്രസ്സുകളും കൊണ്ട് നമുക്ക് പുതിയ വെറൈറ്റി നല്ല ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഡ്രസ്സുകൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ ഓരോ വീഡിയോസിലും ഇടുന്നതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇന്ന് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് പഴയ ഒരു നൈറ്റി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നല്ല ഒരു ടോപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഞാനൊരു ബ്ലാക്ക് പീസ് മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ട് കാണാം ഇത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു നെക്കിൻ്റെ ഭാഗത്തും സ്ലീവിനൊക്കെ ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുക അല്ലാത്തവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാം ഇനി നമുക്കതെങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നൈറ്റി ഫസ്റ്റ് നല്ലതുപോലെ ഇങ്ങനെ നിവർത്തി വെക്കുക നിവർത്തി വെച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി ഇത് നമുക്ക് നേരെ മടക്കിയിടാം ഞാൻ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതുപോലെ തന്നെ മടക്കി വെക്കുക നൈറ്റിയുടെ എല്ലാ ഭാഗവും നല്ലതുപോലെ കൈ കൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് നല്ല നിവർത്തി വെക്കുക എവിടെയൊന്നും ചുളിവൊന്നും വരാൻ പാടില്ല നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ വെച്ചിരിക്കണം നമുക്ക് ഈ സ്ലീവിൻ്റെ ഭാഗമൊക്കെ എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും നല്ലതുപോലെ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു ഡ്രസ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഷെയ്പ്പ് ചെയ്യുന്നത് ചുരിദാർ വെച്ചിട്ട് ഷെയ്പ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ചുരിദാർ നമുക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് മടക്കിയതിന് ശേഷം ഞാൻ വെച്ച ഇതേ പൊസിഷനിൽ തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കുക വെക്കുമ്പോൾ എപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ഭാഗം രണ്ടും ഒരേ പൊസിഷനിൽ തന്നെ വരണം അതേ രീതിയിൽ തന്നെ വെച്ചു ഇപ്പോൾ ഞാൻ ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് അധികം സ്പേസ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നൈറ്റിൻ്റെ താഴ്ഭാഗം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സ്റ്റിച്ചിങ് തന്നെ മതി വേറെ സെപ്പറേറ്റ് വേണമെന്നൊന്നുമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും നല്ലതുപോലെ നിവർത്തി വെക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഷെയ്പ്പ് കിട്ടും നമ്മൾ ഷെയ്പ്പ് ജസ്റ്റ് ഡ്രസ്സിൻ്റെ ഷെയ്പ്പിലാണ് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഷോൾഡറിൻ്റെ ഭാഗം എല്ലാം നല്ല നിവർത്തി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് കട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഷോൾഡറിൻ്റെ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്യുന്നത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഇഞ്ചോ ഒന്നര ഇഞ്ചോ മേൽഭാഗത്ത് സ്റ്റിച്ചിങ് പാർട്ട് വിടേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ മേൽഭാഗം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ച് സ്റ്റിച്ചിങ് പാർട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലം വിട്ടതിന് ശേഷം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പം മേൽഭാഗം കിട്ടി ഇത് തന്നെ നമുക്ക് ആകെ ഇതിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു സെ മെറ്റീരിയൽ ഇതാണ് നമുക്ക് സ്ലീവിനായിട്ട് എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ചുരിദാറിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നെക്കാണ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ നല്ല വ്യക്തമാക്കി കാണിക്കുന്നില്ല നല്ല രീതിയിൽ കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ചുരിദാർ സ്റ്റിച്ചിങ് ആൻഡ് കട്ടിങ് അതിൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ എതിലൂടെ സ്റ്റിച്ച് കട്ട് ചെയ്യണം ഏതിലൂടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം അതൊക്കെ ഞാൻ വ്യക്തമാക്കി കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കുക അത് കണ്ടാൽ നല്ലതുപോലെ സ്റ്റിച്ചിങ്ങും കട്ടിങ്ങും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കുക ചെയ്യാം ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ എല്ലാം അടയാളപ്പെടുത്തുക ഇതുപോലെ വിരൽ വെച്ച് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തുക നമ്മുടെ കൈക്കുഴിൻ്റെ അതേ അതേ അളവ് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെല്ലാം സ്റ്റി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പം ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് നെക്കാണ് നെക്ക് കൈ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രണ്ടും ബാക്കും നെക്ക് ഒന്നിച്ചാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് തുണി മടക്കി വെച്ചിട്ടാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നിച്ചാണ് ഞാനിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഫ്രണ്ടിലെ നെക്ക് വേറെ താഴ്ത്തി മുറിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പം നമ്മുടെ കൈക്കുഴിയാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ ഭാഗങ്ങളും നമ്മൾ ചുരിദാർ വെച്ചിട്ട് അതേ രീ
ഇപ്പോൾ ഞാൻ നൈറ്റിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളും വേറെ ആയി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഇനി ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലെ നെക്ക് താഴ്ത്തി മുറിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് ഫ്രണ്ടിലെ നെക്കിൻ്റെ അളവ് വെച്ചിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ താഴ്ത്തി മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രണ്ടിലും നെക്കും നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ചുരിദാറിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലെ കഴുത്തിൻ്റെ ആ അളവിൽ നമുക്കൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അതിനുശേഷം ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിനോട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നമ്മളെ ഫ്രണ്ടിലെ നെക്ക് വലുതാക്കിയിട്ട് ബാക്ക് സാധാരണ പോലെ ഉള്ള നെക്കായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്തതായി നമുക്ക് സ്ലീവാണ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സ്ലീവിൽ മാത്രം ഇതിൽ കുറച്ചൊരു മെറ്റീരിയൽ കുറവായിട്ട് നമുക്കുണ്ടാവുള്ളൂ സ്ലീവിനിപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മുടെ നൈറ്റിലുള്ള സ്ലീവ് തന്നെ നമ്മൾ അഴിച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് സ്ലീവ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ നൈറ്റിക്കൊന്നും ഉണ്ടല്ലോ അത് പക്ഷേ ലെങ്ത്ത് കുറവായിരിക്കും നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിൻ്റെ ചുരിദാറിനെ വെക്കാനുള്ള ആ ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് നൈറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടു കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇത്രയും എക്സ് കുറവായിരിക്കും നമ്മുടെ നൈറ്റിക്ക് ഉണ്ടാവുക അപ്പം നമ്മൾ നമ്മൾ ഇത് ഇത്രയും പീസ് ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അത് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിൽ കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് കാണാൻ കാണാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ ഇതിനുള്ള പീസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ നൈറ്റീൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബാക്ക് ഭാഷ ബാക്ക് ഭാഷത്ത് മാത്രമേ കുറച്ച് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ആ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ സ്ലീവിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഒന്ന് ഒന്ന് എക്സ്ട്രാ കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ സ്ലീവും നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്ലീവ് സ്റ്റിച്ച് അയച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സ്ലീവ് അയച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ നൈറ്റിൻ്റെ സ്ലീവ് സാധാരണ മുറി കട്ട് ചെയ്തതുപോലെ സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവൽ ഉണ്ടാവാറ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് ചുരിദാറിനായി വേറെ സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ സ്ലീവ് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്ലീവ് എല്ലാറ്റിൻ്റെയും സ്ലീവ് ഒരേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ചുരിദാറിന് വേറെ നൈറ്റിക്ക് വേറെ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് എല്ലാറ്റിനും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ സ്ലീവ് രണ്ടും ഞാൻ അഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ പീസ് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പീസ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ ബാക്ക് വശത്തു നിന്നാണ് നമുക്ക് പീസ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ അളവ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ താഴ്ഭാഗത്ത് വെക്കാനുള്ള പീസ് ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്ലീവിൻ്റെ വീതിയുടെ ഭാഗത്ത് കുറച്ച് വേസ്റ്റ് അധികം ഉള്ളവർക്ക് ഇത് എത്തുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്ത് ചെറിയൊരു പീസ് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോഴും നല്ല രീതിയിൽ അടിക്കാൻ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ തന്നെ പറ്റും ഇതേ രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം എടുത്ത ആ ബ്ലാക്ക് മെറ്റീരിയൽ ഈ സ്ലീവിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തും കൂടി വെച്ച് കൊടുത്താൽ നല്ല നല്ലതായി നല്ല ഇതിൽ നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണോ നമ്മൾ പാൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ പാൻറ്റുമായി ഒന്ന് ഒരു കോമ്പിനേഷന് വേണ്ടി മാത്രം അങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ലീവിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വെക്കാനുള്ള പീസ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ് എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കുക പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്നും ഞാൻ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നില്ല സ്റ്റിച്ചിങ് അറിയാത്തവരാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ആ വീഡിയോ കണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുക അതിന് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ നമ്മുടെ ഒരു ഡ്രസ്സും തന്നെ നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ആക്കി കളയണ്ട അതൊക്കെ നമുക്ക് വേറെയും പല ഡ്രസ്സുകൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടാൽ ഞാനിപ്പോൾ ഈ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തത് കണ്ടാൽ ഒരിക്കലും ഇതൊരു നൈറ്റി കൊണ്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതാണെന്ന് ആർക്കും തന്നെ മനസ്സിലാവില്ല അത്രയ്ക്കും നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇനിയും ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ വീഡിയോസും ഇടുന്നതായിരിക്കും ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഒരു പർദ്ദ ഉപയോഗിച്ച് പലാസോ പാൻറ്റ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു അതിന് നല്ല സപ്പോർട്ടാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇനിയും നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് ഞാൻ ഇടുന്നതായിരിക്കും അതിനുവേണ്ടി എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാവരുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കമൻറ